So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 3, dem Remind DLC. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns ja praktisch das Intro hier angesehen, welches tatsächlich ziemlich lange ging. Und wir natürlich ja einiges dabei noch erfahren haben, was sozusagen noch im Hintergrund dieser Geschichte passiert ist. Also das Verhältnis zwischen Luxord und Sigbar, was da eigentlich ja jetzt da abging. Also, ja, Luxord sollte ja für Sigbar diese, diese schwarze Truhe suchen, hinter der ja auch Malefiz her war. Und natürlich war ja eigentlich auch dann natürlich die Frage, wer hat eigentlich ja den Auftrag dafür gegeben? Und wie sich herausstellte, war das natürlich Sigma selbst und sonst kein anderer. Warum er diese Truhe will, naja, das wissen wir eigentlich ja inzwischen schon. Und letzten Endes hat er sie ja eigentlich auch gefunden, wie wir es ja am Ende beim letzten Mal gesehen haben. Also beim Ende in der Hauptstory meine ich jetzt natürlich. Ist ja natürlich schon etwas länger her. Dann natürlich auch äh, haben wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit von Xehanort gesehen, der ja anscheinend offenbar einem der verlorenen Meister begegnet ist. Nicht nur irgendeinem sogar, sogar sondern dem Meister aller Meister, welcher ja tatsächlich auch eigentlich das äh, Buch der Prophezeiung geschrieben hat. Und äh, der jetzt eigentlich auch tatsächlich jetzt nicht hier in der Liste ist. Ich glaube, der kommt später noch dazu. Ja, und jetzt sind wir eigentlich ja erstmal hier kurz in dem Menü, wo ich ja nochmal schnell die Ausrüstung ändern kann, denn sobald ich jetzt dieses hier verlasse, wird es ja gleich sofort in die Action hier reingehen und ich sollte erstmal hier meine ganze Ausrüstung nochmal optimieren. Ich habe jetzt gesehen, ich hatte noch Gomeringe hier angelegt. Dass ich, äh, die wollte ich ja eigentlich ja tatsächlich benutzen, um eigentlich ja noch die restlichen Gerichte zu kochen. So, jetzt lass mich mal überlegen. Äh, Kristallonat hat auf jeden Fall erstmal gut äh, Angriff und Verteidigungspunkte. Ich muss erstmal gucken, ob wir noch was Stärkeres haben. Also was in Sachen Angriff noch unübertreffbar ist. Ja, das, äh, der Orichalkommering wäre gut. Ja, würde ich mal sagen, mache ich den einfach rein. Tatsächlich habe ich die auch immer am meisten benutzt. Äh, wo ist jetzt der zweite? Ja, es ist bei den ganzen Accessoires, die wir hier schon inzwischen besitzen, echt schwierig, hier den Überblick zu behalten. Äh, los, komm schon. Wo ist das Ding jetzt? Gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir da oben sein. Ah, da ist es ja. Oh, ich halt Ring. So, den nehmen wir mit. Vita Converter ist nämlich sowieso immer ganz gut. Wenn ich mich heile, fülle ich damit eigentlich ja die Situationskommandoleiste auf. Und kann damit ja eigentlich ja schnell eigentlich ja in die Ultima-Form oder eigentlich ja in andere Sachen hier rein wechseln. So, und apropos, ich sollte eigentlich auch erstmal hier die Waffen wechseln. Denn ich brauche ja nämlich noch so ein paar. Ein paar richtig gute. So, äh, ja, ich könnte noch eigentlich ja irgendeine Waffe mit reinnehmen, aber eigentlich brauche ich ja im Grunde ja nur Ultima und Sterntreue. Eigentlich in erster Linie sogar tatsächlich nur Ultima. Sterntreue nehme ich ja eigentlich ja nur mit, weil es ja mein Lieblingsschwert ist. Und ja, was das andere angeht, ja gut, ich nehme Mondreigen mit, weil ich mag das Schwert tatsächlich gerne und es hat richtig gute Fähigkeiten. Auch wenn ich diese jetzt hier eigentlich ja im Grunde gar nicht mehr brauche, weil, ja, Glücksboost. Items sammeln ist eigentlich völlig unnötig und ich weiß eigentlich ja nicht mal, geht das überhaupt hier im DLC nochmal? Ich habe keine Ahnung. Egal, legen wir jetzt endlich mal los. Es beginnt nun jetzt hier wirklich das richtige DLC von Kingdom Hearts 3 Remind. Also, let's go! Is everybody okay? The heart you have now. It already existed during that time. It went back into that past earlier. Nothing can change that fact. The place where you'll return is the tear in the fabric of time that was created when you changed your destiny, then changed it once again. In order to not stray too far from the true power of waking, you'll enter and pass through the hearts of the Guardians until you reach Kyrie's heart. Every emotion that each of the Guardians felt, sadness, Anxiety, I know that you're not him. fear, huh? kindness, Now let our everything go. they saw, and everything that they felt then, you'll clear a way through it, traverse across their hearts, and dive ever deeper inside. I can't be sure what's waiting for you at the end, or what you'll Today actually be able to do. But by following the connection of hearts, What? you'll come to discover you a greater truth. The 13, one that's sure to help one you. Of you will be torn heart from body. But 
In this flow of time in the past, you'll only have up until the moment you left for this place. So you'll have to find and restore Kyrie's heart before then. That's all the advice I can give you. Beyond that, I can only say, may your heart be your guiding key. This is Ven's heart. Zu rein und ein reines Herz ist zuweilen unvorsichtig. Who are you? Die Dunkelheit. Darkness? Venetus? Ja, was sagt man dazu? Wir hatten doch schon mal das Vergnügen, oder nicht? Aber so wie es aussieht, hast du hier leider ein bisschen nachgelassen. Wir siege dunkles Inferno Key. Oh, okay, es ist anscheinend eine andere Form. Und das hier soll also praktisch die Dunkelheit in Ventus verkörpern. Aber da ist ja natürlich schon so ein bisschen die Verwunderung, weil Zora hat ja sich auch schon gewundert, ob es sich dabei um Vanitas handelt. Autsch. Schade, ich dachte, ich könnte es blocken. Egal, wo bist du jetzt? Na los, komm her. Ich mache ich auch so platt. Ich muss mich nicht mal verwandeln. Gewonnen und wir bekommen dafür sogar einen neuen Item-Slot. Wie schön! Is this Aqua's heart? 
Ven's heart was so peaceful. But this, this is fear. This can't be real. Huh? Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right. <laughs> we stand together. Hmm. <clears throat> Mickey, Kyrie, Goofy, watch the others. No, we should all get to safety while we still can. It's too late for that. So, this is the fear and despair that Aqua feels. And now, I feel it too. Also schön. Dann werden wir uns jetzt also auch Aquas Ängsten stellen müssen. Verdammt, wo ist sie jetzt hin? Da. Naja, die Kämpfe sind zum Glück nicht allzu schwer. Bin einfach zu overpowered. Das sollte also kein Problem sein. So, das haben wir schon. Erstmal weg mit dir. Aqua? I know that you're not him. Now let our friend go! 
Did I... Did I pass through the tear? Oh. Sora? Namine? What are you doing here? Have you lost yourself, like I did? Well, it's a long story. But tell me, why haven't you returned to Kairi's heart yet? <sighs> he is their 13th! Today is the day you all lose. What? Before you even face the Thirteen, every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. Because I'm still not able to. But I'm calling out to Terra's heart. And I brought him here. Terra? No. Terra's heart is too steeped in darkness. Instead, I've brought out Terra's most personal and powerful thoughts. This is Terra's sadness, anger, lament. Terra's thoughts? We're not going to lose to you. <laughs> Who are you? Got you, Xehanort. This is impossible! How I've waited for this moment. Wretched spirit. As long as Master Xehanort resides within you, you're a threat to Aqua and Ven. <laughs> How noble. You would give your life for theirs? You must be removed from existence. At all costs. Can you call out to Terra? No, his rage is too strong. He won't respond to me. No matter who gets hurt, it's bad for Terra. Either way, you have to leave. Go to the world of ocean and sky. And you? I got this. Ha, <laughs> 
<laughs> Be gone! I can travel to different times too, you know. Did you think you were the only one with that power? You dare. Seeing that you have also taken the forbidden path, you too must be ready to make the ultimate sacrifice. Tja, okay, auch wenn mir das jetzt ehrlich gesagt unbegreiflich ist, denn eigentlich reißt Zora ja nur als sein Herz eigentlich hat durch die ganze Zeit hier. Deshalb ist mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wundert, dass wir hier einen Körper haben. Es sei denn natürlich, wir sind hier jetzt in einer Art Zwischenwelt, wo wir eigentlich ja praktisch hier nur gegen äh, Terranauts Herz kämpfen. Was mir aber ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir sind hier auf dem Schlüsselschwertfriedhof. Sora hat hier irgendwie eine physische Gestalt annehmen können, obwohl das eigentlich ja nicht möglich wäre. Naja, ist vielleicht so eine vorübergehende Geschichte. Mist, da hat er mich. Na, 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 warte mal, das kriegst du alles schön postwenden zurück. Ah, verdammt, Timing war gerade schlecht. Wie auch immer, wir machen ihn fertig. Das schaffen wir ja. Das war Absicht. Ja, und jetzt sind wir auf einmal hier im Irrgarten des Erlöschens. Und tatsächlich ist das ja eigentlich ja noch der Sora, mit dem wir auch die Hauptstory hier beendet haben. Also der Sora, der jetzt durch die Zeit gereist ist, der ist jetzt tatsächlich äh, sonst wo nach seinem Kampf gegen Seanort. Also der ist jetzt einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, er wurde ja von der Dunkelheit gerade irgendwie verschlungen oder so oder umhüllt. Und jetzt äh, ist er ja, glaube ich, wahrscheinlich nicht bei Bewusstsein. Das heißt also, wir spielen eigentlich ja so gesehen nochmal hier die reguläre Story nach. Allerdings mit ein paar kleinen Abweichungen. Wie man jetzt hier gleich sehen wird. Das sind ja nämlich eigentlich ja immer noch die einzelnen Kämpfe, um die wir uns hier gleich kümmern wollen. Allerdings würde ich mal sagen, ja... Auch wenn es eigentlich vielleicht ein bisschen verfrüht ist. Aber ich denke mal, hier wäre erstmal wieder eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Bevor wir uns jetzt hier in das weitere Getümmel stürzen. 
Und deswegen, ja, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Kingdom Hearts 3 mit dem Remind DLC. Bis dann und ciao, ciao!